Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are with Korraminu movie team which is releasing on December 31st. So, our cinema is going to be released on December 31st. Hi Andy. Hi, hi Andy. Hello Nar, sir. All good, all good. Meera, hello Nar. Super Andy. Sir, Meera. Hi, hi. All good. Fantastic. All good. Meera, hello Nar, ma'am. Super. Super. Yeah. So, Korraminu, the title and the trailer juice are going to be released. It's related to Fisherman's yes, stories yes, and yes, yes. And my previous cinema was Napoleon Couch and Prithinidhi Couch. And there was a unique point. And this cinema was a unique point. Unique point is like when our campaign already started, we started the Misal Rajgar and Misal Thisa Sarata. Thisa Saru. Who is it? Okay. So that is the main campaigning process of Koromino. So that is curiosity generated. So that's why we have a lot of religious teasers and trailers. A quote and a character, a girl, a girl, रेबलिस का मार्कलेडे वो का कैरेक्टर वो का विलेन का आरिश उत्तमन का इन जालर पे एक महाराज आने वाला है ये वराज लग फील होता है कहीं करुणा का आ ये ये कैरेक्टर्स तो असली वर्नी ये वर अंटे ये तंत्र का तो निक दिल्लीसिंह चेप्रा जब पे अगर मेसल राज एंक्वायरी सो इट्स ऑल वो का फोर कैरेक्टर्स चुट्टू that's the general level. Yes, the trailer is very interesting. Exactly, exactly. So, coming to you, it's your debut film. Yes, sir. Elan Pichin, like a team under the work, and all our experienced actors. The experience was amazing, Andy. And, every one of us, Ravi Gara, Harish Gara, director Gara, I had a lot of help, sir, and acting-wise. A whole schedule was a learning experience for me as well. अंते इपुरु रविकार ना कु direction point of view लोग उड़ा कोनी inputs चारु. अंते first माना कि direction point of view लोग कोनी inputs इस्ते मानम इला act चालो कुन्चम इन कुन्चम improvise आयतो दी. And camera गुरिंच कुड़ा ना कु चप्परो 48 frames अलाउंटे 100 frames अलाउंटे ऐसे प्रेसी. And yeah, it was very fun. हरीश का रोना पुड़ा इतने फुल फन उन्होंने सेट मोतम छोटे चल सीरियस हो उन्होंने फुल फन शॉट लो मात्रा सीरियस आई ना शॉट लो आई ना सीरियस उन्होंने रो मास शॉट लो आई ना मम्मली ना विस्तर रो ओके फर्स्ट शॉट लो बाई पटा गया था आह या या फर्स्ट शॉट लो चालो बाई में सिद सर कमिंग टू यू मेर जैसे ना इन uh, people leader ga like uh, area ek jalari pattern area ki and what was the difference between and we chase previous characters key characters ke differences see every character has its own shades kada. so e character kuna shade um, see is not not just uh, oka, oka, uh, uh, people uh, oka group ki uh, ante, oka community ki oka head matram kaadu um aina kunna dimension a character ki unna dimension other things as a person, I know, um, uh, how he looks at people, how he look, looks at women, uh, how he deals with things and the uh, character dimension. So, and I uh, know logic on together. I know Ilage Justaru, so double nodu. So, so his way of attitude. Ah, so, Adani Nagu is to my character. Lo, um, the Karuna character. So, I, I like that uh, because uh, e cinema, uh, it is it is about emotion. Every every character has emotion. So, uh, e, e characters the uh, emotion oka, oka point lo e, e the ego um, self respect avuchu. E the e the oka point lo tip paite. Oh. Adi adi aim avuthu di e, ella react avutharu. Ane the uh, oka situation nadi. So, Alanti situation is in cinema. So, this character is also very vulnerable. I am very happy to be in this character. Sir, you are the same character. I am already in the police characters. I am in the previous Pushpa Jews. I am in the left hand. I am in the same way. What are the differences? That is army, sir. So, definitely. He completed a different role. I had a different role in the movie. I had a different role in the character. I had a different role in the character. I had a lot of different roles in the writing. So, 
మీసాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మీ మీసాలు మీసాలు మిస్సింగ్ ఈ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పంగా నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో నేను కిక్ ఏం చెప్పలేను కాబట్టి ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను అది సార్ వర్కింగ్ విత్ ఈ టీమ్తో అంటే ఆయన ప్రీవియస్ మూవీస్ చూస్తున్నారు సార్ మీరు నెపోలియన్ కావచ్చు ప్రతినిధి ఈ మూవీస్ ఇంపాక్ట్ అని ఉందా సార్ స్టోరీ వినేటప్పుడు ఒక మంచి సినిమా కంటెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ రైటర్ డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా నాకు తెలియదు ఫస్ట్ ఓకే ఆయన కథ నాకు తెలియదు ఓకే డైరెక్టర్ నాకు నెరేట్ చేసేటప్పుడు ఆయన కథ నాకు తెలియదు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అని అప్పుడే అనేసుకున్నా తర్వాత తెలిసింది ఆయన కథ అని ఓహో ఓకే అయితే ఇంకేం కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది డెఫినెట్గా సార్ మీరు రిలీజ్ డేట్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే పర్టికులర్గా ఆ డేట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుందా సార్ అలా నేను పర్టికులర్ అనుకోలేదు అంటే జనరల్ ఎవరీ ఫ్రైడేస్ సినిమా రిలీజ్ అవుతాయి సాటర్డే వస్తుంది ఎప్పుడు మా చిన్న సినిమాలో వీటిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రైడే మనం అంటాం హోల్సేల్ కమెంట్ చేసుకుంటాం యూజువల్లీ హోల్సేల్గా ల్యాబ్లో ఉన్నవన్నీ వచ్చేసాయి ఇట్లా సో ఇంతకుముందు నేను ఒక డేట్ అనుకున్నా అప్పుడు అట్లాగే టెన్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి టెల్ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏమో ఇన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి మీకు థియేటర్స్ కష్టము ఓకే నెక్స్ట్ డేట్ లక్కీలీ థర్టీ ఎయిత్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి నైన్ ఓ టెన్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ సో నెక్స్ట్ డే షోలో రిలీజ్ పెట్టాలి అనుకున్నా ఓకే సో నెక్స్ట్ డే ఈ ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఆ డే అంతా కూడా ఆ సినిమాల గురించి టాక్ అవుతుంది మాట్లాడుకుంటారు బాగుంటే బాగుంటుంది అలా వెళ్తుంది బట్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ వన్ ఫిల్మ్ గురించి ఉండాలి అని చెప్పి నేను ముందు నుంచి ఏమనుకున్నానంటే ఐదర్ బిఫోర్ డే ఐదర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే సో థర్స్డే ఆర్ సాటర్డే ఫ్రైడే మాత్రం ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయకూడదు అని నేను ముందు నుంచి ఫిక్స్ అయ్యాను సార్ అదే రోజు థర్టీ ఫస్ట్ మన ఖుషి రీ రిలీజ్ జరుగుతుంది అవునండి రీ రిలీజ్ గురించి అంటే దట్ వన్ డే అవును దట్ వన్ డే అది ఆల్రెడీ తెలిసిన సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఫిల్మ్ అండ్ అది ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఆ రోజు ఒక ఫెస్టివల్ లా చేసుకుని వెళ్తారు బట్ ది ఫిల్మ్ ఏంటంటే మా ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మూవీ లవర్స్ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఫస్ట్ డే అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటో బాగుందంటే వెళ్తారు మేబీ ప్రతినిధి గురించో లేకపోతే నెపోలియన్ గురించి తెలుసో లేకపోతే ఏదైనా ఉంటుందేమో క్యూరియాసిటీతో వచ్చిన వాళ్ళే ఫస్ట్ డే ఉంటారు సో అప్పుడు నాకు అది ప్రాబ్లం కాలేదు యాక్చువల్ ఓకే సారీ థర్టీ ఫస్ట్ అయితే మీరు పర్ఫెక్ట్ డేట్ అనుకుంటున్నారు జనరల్ ఎక్కువ పార్టీ మూడ్లో ఉంటారు అందరూ థర్టీ ఫస్ట్ అనుకుంటాం యాక్చువల్గా యూజువల్గా పార్టీ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి టౌన్స్లో కొంచెం సినిమానే పార్టీ అంటే సమ్టైమ్స్ నేను అలా అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు క్రికెట్ ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జరుగుతుంది ఇంకా అందరూ ఇళ్ళల్లో ఉంటారు బయటకు వస్తే రోడ్డు మీద కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్కి వచ్చినప్పటికి క్రికెట్ ఉంది ఆ రోజు ఇవి చేయొద్దు క్రికెట్ ఉంది ఆ రోజు ఇవి చేయొద్దు అంటే మరి బిజినెస్ బయటకు వచ్చినా నాకు అలాగే ఉంది సో దాని ఇంట్రెస్ట్ దానికి ఉంటుంది దీని ఇంట్రెస్ట్ దీనికి ఉంటుంది సో డివైడ్ అవుతాయి సో అది థర్టీ ఫస్ట్ ఈజ్ గుడ్ సెండ్ ఆఫ్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఫెస్టివ్ మూడ్ లాగా ఉంటుంది ఆ రోజు న్యూ ఇయర్ అండ్ ఫెస్టివ్ మూడ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ సరదా వెళ్ళాలంటే సపోజ్ వేరే డేట్ ఏదో ఉండి ఒక సాడ్గా ఉండే సిచ్యువేషన్ ఉన్నది అనుకోండి ఈరోజు ఏమి వెళ్తాం లేరా సరదాగా ఉన్నాం కదా లెట్ గో సో కిషోర్ గారు మీరు డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఎవరైనా ఒక మంచి కమర్షియల్ సినిమా లైక్ గ్లామర్ రోల్ చేయాలని అనుకుంటారు అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ స్పెసిఫిక్గా ఒక పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ నేను యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదండి నా దగ్గరకు వచ్చింది లక్కీగా నేను ఒకవేళ నేను ఫిల్మ్స్లో వస్తామంటే ఇలాంటి క్యారెక్టరే చేయాలి అని నాకు మైండ్లో థాట్స్ ఏం లేకుండే ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్లీ స్టోరీకి పడిపోయాను స్టోరీ మీనాక్షి క్యారెక్టరైజేషన్ వాజ్ క్రేజీ అండ్ ఇంకొకటి యాజ్ అ యునో నేను ఇంత పెద్ద యాక్టర్స్ని టీవీ ముందు చూసిన చూ ఎప్పుడు టీవీ టీవీలోనే చూస్తుండే కానీ వీళ్ళతో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చిందంటే దట్ వాజ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ సరే అని ఒప్పేసుకుంటాను చెప్పలేదని అడుగు సో ఫస్ట్ డే ఆన్ కెమెరా మీరు ఫేస్ చేసినప్పుడు మీరు యాక్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూ ఫేసింగ్ ద కెమెరా ఫస్ట్ టైం అంటే ఐ హ్యాడ్ అ రియలీ పోకర్ ఫేస్ అంటే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు ఎస్ సార్ ఫస్ట్ యా వాట్ అంటే నాకు భయ భయం ఉండే కదా లోపల సో ఏదో ఫేక్ వాక్ చేయడం ఫేక్ టాక్ చేయడం కెమెరా ముందు అలా ఉండే ఫస్ట్ డే ఎందుకంటే భయంతో నాకు
ఇంకా సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది అండ్ క్రూతో మాట్లాడడం మింగిల్ అయ్యాను సో ఇంకెక్కువ నేను బాగా ఓపెన్ అప్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది నాకు సో మంచి ఫైనల్లీ మీకు సాటిస్ఫై అయితే ఎస్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షార్ట్ నీతోనే స్టార్ట్ చేశారు లేదు 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 ఓకే మళ్ళీ నైట్ నైన్ వరకు ఉంది కదా ఆ రోజు ఆ లంచ్ తర్వాత నాతో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ డే ఓకే సార్ మీరిద్దరు అంటే ఇద్దరు రెండు పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఆన్ ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే చాలా ఫుల్ ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమ్ అంతా అండ్ మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉండే సార్ రౌండ్ సెట్స్లో మీ ఇద్దరు యాక్షన్ సీన్స్ కానీ సో వీఆర్ వీఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లాంగ్ టైమ్ కృష్ణగాడు వీరు ప్రేమ కదా వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో ఇది ఎప్పుడు సి నేను తెలుగులో ఏదైనా సినిమా చేస్తాను నాకు కాల్ వస్తే లేదంటే ఎవరైనా డైరెక్టర్ కాల్ చేసి కథ చెప్తే ఇమీడియట్గా నేను కాల్ చేస్తా చెప్పలేరు అని చెప్పి తమిళ్ళో ఏదైనా కాల్ ఈయనకి వస్తే ఈయన నాకు కాల్ చేస్తారు హరీష్ అని చెప్తారు సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఓకే ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి సో ఈ సినిమాలో ఇలా రెండు క్యారెక్టర్ ఇది మిసల్ రాజ్ క్యారెక్టర్ చతుర్వేరు చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ నేను చెప్పాను వచ్చే మనం లెట్స్ లెట్స్ హ్యావ్ ఫన్ అని చెప్పి సో ఇట్ వాస్ ఫన్ సో కలిసి కాంబినేషన్ ఉంది సీన్ ఓకే అది సీన్ ఉంది కాంబినేషన్ ఉంది దట్ విల్ బి ద హై పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంగ్ అది అది మీరు సినిమా చూస్తేనే తెలుసుకోండి సార్ మీరు ఆయన వర్కింగ్ ఒకటే ఎప్పుడు ఆఫ్ స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఈ సినిమా వరకు వచ్చేసరికి ఓన్లీ వన్ డే కాంబినేషన్ ఉండేది కూల్ పిచ్చ కూల్ ఉంటుంది ఇంకేం నేను కలిసే ఉంటాను చిల్ ఉంటుంది చిల్లే సార్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటా చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది సార్ యాప్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనంత్ నారాయణ అని ఆయన చేశారు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సిద్ధార్థ్ సదాస్ ఇవ్వను అని మా నెపోలియన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తానే చేశాడు ఓకే సో మ్యూజిక్ నేనంటే ఫస్ట్ సినిమా టేక్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ కానీ నేను అనుకున్నా ఓకే కానీ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో ఆయన కాదు కాదు ఇది ట్రెడిషనల్గా ఉంది బట్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్ అంటే వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ వెళ్దాం ఓకే సో ఇలా లోకలైట్ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మీద మ్యూజిక్ మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవరు సో వీళ్ళు ట్రై దాట్ అని ఈవెన్ మెలోడీస్లో కూడా వెస్ట్రనైజ్ చేయించుకున్నారు అండి ఆయన డైరెక్టర్ కలిసి సో టోటల్ కాంట్రాస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు సో దానివల్ల ఇప్పుడు మీకు అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది సార్ అది ఒక జాలరీ ప్యాటర్న్ ఒక ఏరియా తీసుకున్నారు అండి అక్కడే షూట్ చేశారు లేకపోతే ఏదైనా ఎలా ఉండేది సార్ అక్కడ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఒక ఫిషర్ మ్యాన్ కొంచెం భయపడ్డాము ఎందుకంటే ఫస్ట్ అక్కడ చిన్న జాలరీ పేట పెద్ద జాలరీ పేట అంటే రెండు ఉంటాయి ఒక జాలరీ పేటలో మేము షూట్ అనుకున్నప్పుడు ఏదో సమ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదో గొడవలు అయ్యి షూట్ కూడా ఆగిపోయింది మాకు ఓకే తర్వాత మళ్ళీ వేరే దగ్గర షూట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఆ ఏరియాకి వెళ్తున్నప్పుడు భయం వేసింది కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ షూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసామో అసలు ప్రాబ్లమే లేదు ఆ ఏరియాలో ఓకే బయట నుంచి అదంతా సో వెరీ స్వీట్ పీపుల్ బట్ చాలా కోఆపరేట్ చేశారు అంటే ఇబ్బంది పెట్టలేదు మధ్యలో మన వాళ్ళు ఫీల్డ్ అంటే అమ్మ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అంటే వెళ్ళిపోయేవారు అంతే నువ్వే ఓడరా అని అలాంటిది ఏం లేదు సపోర్ట్ అయితే చేశారు అక్కడ హార్బర్లో కూడా అదే సపోర్ట్ చేశారు సార్ విజువల్స్ కూడా బాగున్నాయి అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి డిఓపీ సార్ డిఓపీ కార్తీక్ అని తను చేశాడు అంటే వెంట వెంటనే ఈ షార్ట్ అవ్వగానే వెంటనే సార్ వెంటనే సార్ అంత స్పీడ్ వర్క్ చేస్తా ఓకే అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరామెన్ ఏంటంటే బిఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి లొకేషన్స్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ తర్వాత యూనిట్ వ్యాన్ ఎక్కడ పెట్టాలి లైట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత జరిగేది ముందే డిజైన్ చేసుకుని వచ్చారు ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో వచ్చారు ఓకే సో దాని వల్ల విజువల్లీ అవుట్పుట్ అంత బాగా వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు చేసేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ మీ కొత్త అండ్ కంప్లీట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ మీరు ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఆపోజిట్ లో చేయాలి yes ఇప్పుడు కంప్లీట్ పోర్షన్ ఉన్నారు అండ్ అక్కడ ఒక విలేజ్ గర్ల్ ఒక ఏరియా ఎలా వర్క్ షాప్ ఏదైనా చేశారా లైక్ బిఫోర్ బిఫోర్ వర్క్ షాప్ పర్టికులర్ గా వర్క్ షాప్స్ అన్నట్ ఏం కాలేదు మాకు బట్ డైరెక్టర్ గారు నాకు చెప్పడం జరిగింది దట్ 
ముందు నన్ను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేశారు నీకు ఫిష్ అలర్జీ ఏం లేదు కదా నీకు వాటర్ అంటే భయం లేదు కదా ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము బోట్స్లో లేదంటే హార్బర్లో షూట్ చేయడం ఉంటుంది సో అలాంటి భయం ఏం లేదు కదా అండ్ బుల్లెట్ వచ్చా అని అడిగారు ఎందుకంటే సో బుల్లెట్ అదే రోజు నేర్చుకున్నాను నేను బేసికలీ షార్ట్ ఏదైతే రోజు ఉందో అదే రోజు బుల్లెట్ నేర్చుకున్నాను అండ్ యా అండ్ నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు నాకు కొంచెం కష్టమైంది ఎందుకంటే నాది టోటల్ తెలంగాణ మాట్లాడితే తెలంగాణ వచ్చేస్తుంది కానీ డైరెక్టర్ గారు నాకు చెప్పారు అలా కాదు ఆంధ్రాలో ఏంటంటే ఇప్పుడు చేస్తా అని నువ్వు యాడ్ చేస్తావు ప్రతి దానికి నువ్వు చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తాను చేస్తాను సో అట్లా నేను కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేశారు డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ లాంగ్వేజ్ అయితే నేర్చుకున్నారు ఆంధ్ర స్లాంగ్ అయితే కొంచెం 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 సార్ మీకు హౌస్ యువర్ ఫీలింగ్ దట్ యువర్ యాక్టింగ్ అట్ జాలరిపేట అంటే ఒక మాస్ ఏరియా గవర్నమెంట్ సినిమాలో ఆ జాగ్రఫీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇది ఒక ఒక్క పర్టికులర్ ఒక ఏరియా గురించి చెప్తున్నాం ఈ కొరమిన అనేది జాలర్పెట్టిలో చెప్తుంది సో ఇంట్లో కార్తిక్ డిఓపి పార్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక సాంగ్లో కూడా చూసుంటారు సాంగ్లో ఆ విజువల్స్ మొత్తం రియల్ లొకేషన్స్లో ఒక ఫిషర్మెన్ ఏరియాలో వెళ్ళి తీశారు సో అది చాలా బాగుంది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది చాలా బాగుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సిద్ధూది ఐ థింక్ ఐఎమ్ అవునవును బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఆయన ఆయన చెప్పాడు సో విన నాకు చాలా చాలా హై అనిపించింది ఒక విషయం చెప్పాడు ఏంటంటే శత్రు గారి సీన్స్ సో హీ సెట్ యునో యువర్ సీన్స్ ఆర్ లైక్ you know it's on fire ani cheppadu so so yeah even uh, i'm i'm really looking forward to it because background music is very very important for this and chala different ga reach chesaru anukuna you know as we said it's a, it's a western uh, background ani ani cheppadu so it should uh, it should do well it should do uh, electronic music meda depend okay sir meeku ela anipinchar ante mee look kuda chala kotta ga undi and enta mundu eppudu try cheyaledu and on camera meer inka chala baaga anipinchar చాలా డిఫరెంట్ ఉంది సార్ మీసాలు అండ్ ఏం సార్ ఎవరు చెప్పలేదా సార్ మీరు కూడా కాంప్లిమెంట్ బాగుండదు సార్ నిజంగా ఒక అంటే దానికి లుక్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ దానికి ముందే చేసి మేము చాలా అనుకుని మీసాలు ఎలా ఉండాలి మొత్తం దాని మీదే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త తీసుకుని దాన్ని చేయడం జరిగింది చాలా కొత్తగా ఉన్నారు సార్ అన్ని సినిమాస్ లో అన్ని సినిమాస్ వేరియేషన్ సార్ చాలా మంది ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా అంటే చాలా అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ సార్ అండి ఇట్స్ రిలవెంట్ టు మూవీ బట్ ఆస్కింగ్ మిమ్మల్ని అయితే ఖైదీ టూ గురించి అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని పుష్ప టూ గురించి అడుగుతారు సార్ చెప్పండి సార్ సే సంథింగ్ అబౌట్ యూ ఖైదీ టూ వస్తుంది పుష్ప టూ వస్తుంది సార్ ఎనీ ఇష్యూ ఎలా జరుగుతుంది సార్ స్టార్ట్ అయింది మీరు పుష్ప టూ స్టార్ట్ అయింది ఖైదీ టూ స్టార్టింగ్ ఇన్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు లోకేష్ గారు విజయ్ గారు సినిమా చేస్తున్నారు అది అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఖైదీ టూ ఓకే సార్ మీరు ఫైనల్లీ మన కొర్రమేను సినిమా గురించి ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తున్నారు కొరమీను సినిమా గురించి ఆడియన్స్ సేమ్ థింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ అంటే ఇంకా మన మండే మన రోజు అది యాక్చువల్గా ఓకే అంటే ఆ రోజు షాపులు కూడా ఒంటి గంట వరకు పెంచుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా షూస్ ఏమన్నా అడుగుదాం సార్ అవి వేస్తారు యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రా షూస్ అంటే మనకి మిడ్ నైట్ షో కూడా అంటే టౌన్స్లో కొన్ని ఇంట్లో ప్లాన్ చేశారు అవును సార్ సో అక్కడ చేస్తున్నారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక అంటే అవతార్ లాగో లేకపోతే అంత ఇది కాక తెలుగు సినిమాలో మనల దగ్గర కంటే అక్కడ బాగా చేస్తారా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి డిస్కషన్స్ అలా మన దగ్గర కూడా ఒకటి చేసాము జస్ట్ ఒకసారి వచ్చి చూడండి చూసి నచ్చకపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమాకి ఎలాగో తొక్కేస్తారు అదే చేసాం కాబట్టి కొంత అంటే ద మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ లవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుటింగ్ అన్న థియేటర్లో మిస్ అయ్యామని పెట్టే కామెంట్ కంటే 
అన్న సినిమా నాకు చాలా నచ్చింది నీ జీపే నెంబర్ పంపించి అంటాడు అప్పుడు అది జీపే నెంబర్ సో వాళ్ళు నాకు జీపే పంపించద్దు కానీ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద అవైలబుల్ థియేటర్స్లో ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి మొత్తం ఎవ్రీవేర్ థియేటర్స్ ఉండవు సో అవైలబుల్ థియేటర్స్కి వచ్చి ఒకసారి ఎంకరేజ్ చేస్తే మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో నేను సక్సెస్ అవ్వడం ఆ ఎంకరేజ్మెంట్లో మీరు కూడా ఉన్నారని గర్వపడచ్చు